乱干什么？啊！今天这么重要的日子，是你能够捣乱的吗？要是皇上怪罪下来，牵连到王府，我绝不会饶了你。啊！糟了，我忘了皇上还在。对不住，对不住。你告诉我，你刚刚在花坊上是想干什么？没什么，我就是看那花坊好看，想上去看看。然后见他们跳舞跳得好玩，就想跟着跳嘛。没想到他们这么不好客，一脚就把我踹下来。活该！你扰了明月山庄的花灯节表演，他们杀你的心都有了，踹你下台，那算是轻的。不信？哎，大哥，殿下，莫公子来的正好，本世子还要去保护皇上，有劳莫公子帮我看紧他。要是再敢闯祸，我绝不轻饶。诺，殿下，我会看好不弃的。不弃、嗯，你没事吧？没事儿，就是有些疼。哎，大哥，我告诉你件事儿。刚才啊，我在那花坊上跳舞的时候，近距离看到他在面纱的样子，很像在天门关指挥刺杀我们的人呢、啊。你确定吗？觉得有些像，但还不能很确定。金生，哎，少爷，你觉得那个人跟青儿长得像吗？有点。恢复以后，把青儿从厨房调到我院中来。诺。皇上。玉儿，朕看你也不像传说中说的那样。记恨这个丫头啊！臣只是怕她成了落汤鸡，让皇上笑话，而且父王也会责怪儿臣，不去救她。齐王啊，朕看今天就算明月山庄胜出了吧。如果不是那个丫头捣乱，明月山庄的表现还是不错的。诺。身不敢，小女轻无，冲撞郡主，罪该万死，请王爷恕罪。算了，是小女失礼在先，怪不得她。好在大家都没有事情，起来吧。今年的花灯节，恭喜柳庄主了。多谢王爷，这支舞，王爷喜欢就好。不知王爷是否有雅兴到府里坐坐，让小女青梧再为王爷单独舞一曲。不必了，本王身体欠安，有些乏了。阿福，回府。大小姐，世子殿下求见。知道了，退下吧。诺。小女子柳青梧见过殿下，夜已深重，不知殿下前来有何事？本世子听闻明月山庄大小姐年纪轻轻，尚可独挡一面。今夜又见姑娘展示歌舞，才得知姑娘如此才艺双全。果真是名不虚传。殿下过奖了，小女只是略通些歌舞小技，市井上的传闻听听便罢了。姑娘还真是谦虚。今夜的舞蹈令人十分陶醉，请恕本世子唐突。可否让本世子一睹芳容
，在舞台上已经隔着一层面纱，现如今又隔着一层纱帐，还真是让本世子着急。小女本打算歇着了。重新更衣梳妆，恐让殿下着急，只得这副打扮来见殿下，失礼了。刘姑娘惊艳的舞蹈，可谓是惊艳，远远的超过了莫府。只是，本世子有一事不明，这支歌舞，可还有其他的声音？殿下今晚前来，难道只为了这首歌舞？歌舞与家人，本世子都想了解。不瞒殿下，家父过世多年，家母一到冬天就缠绵病榻，思及家父，难免有孤雁之感。排这出戏是小女的主意，想替家母一书玉洁。天下害相思的人不少，方才出楼观看。楼下仍有人面带痴意，这等凄冷的灯舞，竟能胜过莫府，小女子也深感意外。最是难解相思苦。姑娘刚才的那番话，让我想到了我父王，虽不想承认，但父王心中牵挂着一个人。